Okay, so we are starting again from where we stopped in the last session, and today we'll be discussing about the content calendar. We have discussed a lot about it in the last two, the three sessions. So today it is the time for understanding the topic, which is called content calendar. Now this is also very important from <clears throat> social media point of view. So you need to know the content that you are going to post for your brand on Instagram and Facebook, but you need to know them 15, 30 days in advance. So this is uh, early planning. You have to plan early whenever you have to post something. That helps a lot in deciding how to do. When we'll do these things in practical, uh, today I thought uh, I'll be starting some practical also, but maybe uh, we'll not get today enough time. But uh, when we'll start uh, uh, going deep inside and looking into the practical aspect, you will realize yourself how important it is to start early. <clears throat> you need to plan your social media very well. You need to know what you are going to post on the first, second, 15th day of the month. You should have a rough outline and may even have all the assets and all the pictures ready for your social media. Now, these are something which you need to, like, uh, uh, which you'll understand more as we go into the practical session. Now, suppose uh, uh, New Year is coming on first and before that it will be uh, Xmas and also there will be winters and uh, suppose we are going to offer something for the coming year 2023. Now, before we start giving coupons or discount, we have to make a uh, uh, make awareness, uh, create awareness among our possible customers. Like whenever a new movie is released, so before the actual movie gets released, there is a teaser coming then there are some trailers coming and then the actual movie is released. Uh, what if uh, the actual movie is released and thereafter you start a campaigning? That will not uh, have a positive effect. So you have to create a buzz that you know, something is happening. That is why you have to plan early. Now, how do you plan your content 15, 30 days in advance? That is one big question. So here is an example showing how XYZ company plans its social media marketing content. Let us see how it is being done. The social media marketing head of the company sends an email to all employees and team at XYZ company. And this is called the marketing calendar sheet. Okay. So the head of the marketing team will share uh, a calendar to all the members in the company that uh, we are going to plan some marketing activity. <clears throat> Now, so there is an email which comes to one team member's inbox. It looks like this is a high requesting you to fill in this email before the end of the day. Put in whatever marketing details that you want to people click on this sheet. In this sheet, all the team member will collaborate as to what they are doing in this month. Upload that content onto the sheet. <clears throat> now, what will happen? Every member of the uh, marketing team will have some ideas, will have something to share. So a lot of ideas will come and then it will be easier to decide how to move further. In this sheet, all the team member will collaborate as to what they are doing in this month, upload that content onto this sheet. So the, this is like a, a mail uh, going from a company and then this is the Excel sheet on the right side where the uh, things are coming up to how uh, we, uh, or what we have to plan. <clears throat> now, for example, HR teams will say, hey, we are hiring a new person for business development, hiring a trainer and corporate relation. Now, these are three things that the HR team is doing this month. They will go ahead and post this on the Excel sheet. Business development, hire trainer and corporate relation. So, <clears throat> Admission team will come and say, we have a new batch launching this month. The application deadline for this batch is on 30th of this month. The batch begins on 21st of this month. And they will go ahead and put that. So admission team will have their own idea. Now, what is happening in one organization? 
बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हर के पास कुछ कुछ प्लान होता है कि कौन क्या करने वाला है तो अगर जो मार्केटिंग टीम का हेड है वो हर एक से पूछेगा तो एच टीम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि व्हाट दे वांट टू डू इन दिस मंथ फिर एडमिशन टीम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि उन लोगों को क्या करना है नाउ द मार्केटिंग टीम विल से वी हैव अ फ्री लेक्चर ऑन सिक्स ऑफ द मंथ एंड वी हैव अ फ्री लेक्चर ऑन द एट ऑफ द मंथ Let's go ahead and invite as many people as we can for these lectures, and they will go and put those dates out there. So, ab new batch shuru hone wala hai. Uske pahle sixth ko aur eighth ko jo hai month ke ek free lecture organize kiya. And like this, we collect information from all the different team members of the organization and put it on one master sheet. Now, the social media team looks at all this information, HR related information, marketing information. cost management team you know multiple different teams and look at it and say okay this is what is happening on the first this is what is happening on the second of the month and third of the month and so on the whole month calendar will be created everybody needs a date and now we start plotting our content ab pura ek mahine ka hum log pehle hi start mein chart bana lete hain now if it is the hr team who needs to hire we know we can do a small instagram story because it's not something portable and we know we are going to post on linkedin now admission team will say that the batch admission deadline is on the 3rd we'll put a, a story on our instagram saying the application deadline and maybe we might put it up on whatsapp as a story or might send an email out to people uh, whose database are already there this is how the calendar is planned everything that the team puts on the sheet is then strategized by the social media head and everything gets planned everything that we want to communicate everything that the entire organization is doing is put down and further communication based on the dates that the team gives us and that is how we plan our entire content calendar to hum log content calendar mein phir se aate hain usko samajhna zaruri hai abhi jo itna hum logo ne discuss kiya iska maqsad kya matlab kya hai ke किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यू हैव टू बी प्रो एक्टिव रिगार्डिंग योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी साथ साथ डेट्स को अनसाइड नहीं करना चाहिए अगर दो डिपार्टमेंट तीन डिपार्टमेंट है एक ही डेट को किसी ने पुट कर दिया अपने हिसाब से किसी ने पुट कर दिया अपने हिसाब से तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है बल्कि अगर हम लोग पहले ही मांग लेते हैं सब्जी से डिपार्टमेंट से मांग लिया कि आपका इस मंथ में क्या प्लान है वॉट डू यू वॉन्ट टू डू इन दिस मंथ हर डिपार्टमेंट के पास अपना अपना कुछ रिक्वायरमेंट होगा और उसके हिसाब से उनकी प्लानिंग चल रही होगी और उसके हिसाब से हम लोग उनसे लेंगे उनका रिक्वायरमेंट ये जैसे एक मेल चला गया सभी को और अब उस मेल पे सब लोग अपना अपना डेट्स बोल रहे हैं और अपना काम बता रहे हैं रिप्लाई कर रहे हैं अब एच टीम है एडमिशन टीम है मार्केटिंग टीम है सबने अपना अपना डेट बता दिया अब एक डेट फाइनल आ गया कि इसको ये चीज मिलेगा इसको ये चीज मिलेगा इस सोशल मीडिया के लिए ये ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है इस सोशल मीडिया के लिए ये वाला ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है तो ये पूरा हम लोगों को अर्ली प्लानिंग से फायदा होता है दूसरा चीज क्या है कि अर्ली प्लानिंग से हम लोगों के पास तीन चार पांच पोस्ट डालने का भी समय मिल जाता है इसलिए कि जो एक्चुअल पोस्ट जो है जैसे मूवी जो एक्चुअल रिलीज हो रहा है उसके पहले अगर हम लोग टीजर डाल दें अगर हम लोग उसका थोड़ा सा ट्रेलर डाल देते हैं तो उससे भी एक अच्छा माहौल बनता है माहौल तैयार होता है और रिजल्ट बढ़िया आता है तो कॉन्टेंट कैलेंडर बनाना चाहिए हम लोगों को जब भी हम लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग About social media is influencer. अब influencer कौन होते हैं Influencer वो लोग होते हैं जिनका अब बहुत फॉलोअर है जिनके अकाउंट में मिलियंस मिलियंस फॉलोअर्स हैं वो हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अगर कोई बात कहते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको वो चीज एक्सेप्टेबल ज्यादा जल्दी होता है और उनको लगता है कि ये चीज सही है तो अगर हम लोग अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में जो भी हम करना चाहते हैं अगर हम लोग इन्फ्लुएंसर्स का हेल्प लेंगे तो वहां से भी हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं अब होता क्या है कि जैसे सपोज आप किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को हायर करते हैं 
किसी पर्टिकुलर कैंपेन के लिए तो उनका चार्जेस बहुत ज्यादा होता है किसी भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से अगर आप ए या बी लिस्ट में जो आ रहे हैं उनसे अगर आप एक एड में उनसे कुछ बुलवाना चाहते हैं या उनसे कुछ एड बनवाना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी लाख रुपीज लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंसर्स पे जा, जाते हैं तो आपके दस हजार पंद्रह हजार में बहुत बड़े बड़े फॉलोवर्स के इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं और उनको यूज करके हम लोगों को बहुत अच्छा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलता है तो आइए देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स के बारे में इन्फ्लुएंसर्स आर द पीपल हु आर वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट एंड दे हैव अज फैन फॉलोइंग पीपल बिलीव इन वॉट दे स्पीक जैसा भी मैंने बताया पीपल फॉलो देम रिलीजियसली एंड लिसन टू देम दे आर कॉल इन्फ्लुएंसर It's just like brand endorsement, celebrity endorsement, celebrity endorsing a brand. उस जैसे celebrity brand को endorse करते हैं, उसी तरह से influencers हमारे काम को, हमारे product को या हमारे service को वो promote कर सकते हैं. But in social media marketing, brands use a small influencer who is popular on social media platform. They get them to kind of talk about their brand, and that's how their brand become very popular. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया में बहुत मतलब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनका कॉस्ट बहुत कम पड़ता है तो हम लोग बहुत इजीली उनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कि समवन वांट्स टू बाय वुमेन क्लोज शी फाइंड एन इन्फ्लुएंसर पोस्ट हर ओन इमेज एंड वो रिंत्रा ड्रेस <coughs> और उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट अ कॉमेंट अब एक इन्फ्लुएंसर है इसके मान लीजिए कि दो लाख फॉलोवर हैं उसने मिंत्रा का एक ड्रेस पहन करके फोटो खिंचा लिया या वीडियो बना दिया और उसके बाद उसको कह रहे हैं कि आप इसमें कमेंट पोस्ट कीजिए अब देखिए उसमें कमेंट्स आ रहे हैं लव द कलेक्शन वुड लव टू चेक इट आउट ऐसा ऐसा लोग उसके फॉलोअर्स में तो क्या हो रहा है कि वो अपने आप में बहुत ईजिली और बहुत जल्दी बहुत बड़े लोगों तक पहुंच जाता है शी परचेज क्लोज फ्रॉम मिंत्रा बाई फॉलोइंग एन इन्फ्लुएंसर Who Mintra had put to wear their clothes and then promotes that brand. So, in this way, we can help influencers. Second example is Samsung wanted to promote its S7 and its Tab 7 product. What they did for this? They went ahead and collaborated with 33 real popular influencers on YouTube and Instagram. YouTube and Instagram, pe jo influencers hain jinke bahut popularity hai, unko थमा दिया एक एक सैमसंग का फोन और टैब और उनसे कहलवा दिया कि ये एक अच्छा सेट है दे टाइट अप विद एन इन्फ्लुएंसर नोन एस टेक्निकल गुरु जी हु ट्वेंटी मिलियन सब्सक्राइबर्स उनका ट्वेंटी मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे दे गॉट दिस गाय टू गो अड एंड रिव्यू द एंटायर टैब एंड रिव्यू द एंटायर फोन सो The guy was unboxing the phone, and people saw it, and he gave really positive comments on it. And that is how they promoted their product. So, if you are a brand and you are not able to do great awareness, surely you should collaborate with influencers. And influencers are available on all social media platforms. Definitely make this part of your social media strategy. Use influencer marketing in the awareness stage. <laughs> तो ये बहुत बड़ा चीज होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को इन्फ्लुएंसर के द्वारा प्रमोट कराएं और इन्फ्लुएंसर के द्वारा अगर हम लोग प्रमोट कराते हैं तो उसका कॉस्ट कम आता है इन कंपैरिजन टू जो बिगर सेलिब्रिटीज हैं क्रिकेट के प्लेयर्स हैं क्रिकेट के प्लेयर्स कोई भी अभी जो इंडिया टीम में खेल रहे हैं उसका आपको कम से कम भी पचास लाख साठ लाख रुपए पड़ जाएगा लेकिन अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं तो तीन से चार लाख में बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स के इन्फ्लुएंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे और उससे आपका काम चल जाएगा अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू सोशल मीडिया सोशल मीडिया क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है फॉर मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग जो आज के टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है बिकॉज वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस कोई एड हम चलाते हैं सोशल मीडिया पे तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उससे कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं ये हम लोग मेजर कर सकते हैं 
तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का बहुत अच्छा वे होता है जो पहले भी मैंने डिस्कस किया था चलिए वेन यू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग यू नीड टू मेजर एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया सोशल मीडिया गिव्स यू ट्रैकिंग ऑप्शंस एंड एनालिटिक ऑप्शंस इट अलाउज ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग एवरीथिंग आप ट्रैक कर सकते हैं साथ में एनालाइज कर सकते हैं यू कैन चेक ऑन योर इंस्टाग्राम पेजेस व्हाट काइंड ऑफ पीपल फॉलोज योर इंस्टाग्राम यू कैन चेक ऑन योर इंस्टाग्राम पेजेस व्हाट काइंड ऑफ पीपल फॉलोज योर इंस्टाग्राम लाइक एट्टी परसेंट फाइव परसेंट ऑफ वेमेन they all from new york city and the age are between 24 to 34 if you know that what kind of content ab agar aapko ab pata hai ki aapke followers kis group ke hain kis age group ke hain kis gender se hain kis city se hain to planning aapki bahut aasan ho sakti hai you can also analyze how many people search for your video on youtube how many seconds that people watch your video and what seconds do they drop out from your video ye sara cheez aapko mil jayega jisko hum log kehte hain measurement social media marketing can happen brilliantly well if you are measuring your performance so you can measure on the basis of five metrics reach impression engagement followers and conversion these are five important metrics या फाइव इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जिस पे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हाउ अवर सोशल मीडिया कैंपेन आर परफॉर्मिंग रीच इम्प्रेशन एंगेजमेंट रेट फॉलोअर्स एंड देन कन्वर्शन रीच कितना दूर तक हमारा एड पहुंच पा रहा है कितने लोग यूनिकली देख पा रहे हैं और कन्वर्जन कितने लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस कर रहे हैं और उसके बीच में है इंप्रेशन एंगेजमेंट एंड फॉलो तो विल सी दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इसके लिए हम लोग एक नया सेशन पूरा रखेंगे जिसमें हम लोग इन बातों को ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे और फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी हम लोग देखेंगे कैसे इन चीजों को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम लोग इन शॉर्ट सबको देख लेते हैं रीच इज द नंबर ऑफ यूनिक पीपल हु सॉ अव कैंपेन और अव पोस्ट दैट इज रीच इम्प्रेशन इज टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अव पोस्ट वॉज शोर्ड टू द यूजर दैट इज इम्प्रेशन तो इम्प्रेशन ऑलवेज रीच से ज्यादा होगा इंगेजमेंट रेट सौ लोगों ने देखा कितने लोगों ने हमारे uh, पोस्ट के साथ इंगेज किया दैट इज एंगेजमेंट रेट एंगेजमेंट का मतलब होता है उसमें लाइक like किया उसमें कमेंट किया उसको शेयर किया इन सबको कहते हैं टुगेदर वी कॉल एंगेजमेंट तो कितने लोगों तक हमारा पहुंच पा रहे हैं और कितने लोग उसमें से उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं कोई बटन क्लिक कर रहे हैं या कुछ हमारे कॉमेंट कर रहे हैं दैट इज इंगेजमेंट रेट फॉलोवर्स कितने लोग हमको फॉलो कर रहे हैं दैट इज फॉलोवर्स और कन्वर्शन कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज किया दैट इज कन्वर्शन तो आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे आज हम लोगों ने क्या चीज देखा है डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कॉन्टेंट कैलेंडर इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू प्रिपेयर कॉन्टेंट कैलेंडर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इन्फ्लुएंसर्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और थर्ड हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा चीज जो है फायदा जो बेनिफिट है दैट वी कैन मेजर अवर परफॉर्मेंस तो मेजरमेंट में ये पांच इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं थैंक यू वेरी मच